ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹோம்லி மாம் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய கிச்சன் டூர் தான் காமிக்க போகிறேன் ஆக்சுவலாக என்னுடைய கிச்சனில் ஒன்றுமே இருக்காது நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க உங்கள் கிச்சன் காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்னுடைய கிச்சன் என்னுடைய கிச்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும் அண்ட் நிறைய பொருள் டம்ப் பண்ணி வைக்க மாட்டேன் தேவையான பொருள் மட்டும்தான் வாங்குவேன் அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை போய் வாங்கிட்டு வந்துடும் மளிகை ஜாமான் அந்த மாதிரி காய்கறிலாம் வேணும்னா நான் வார வாரம் வந்து காய்கறி வாங்கிப்பேன் மளிகை ஜாமான் வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி சிம்பிளாக தான் வச்சுருப்பேன் கிச்சனும் ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்குன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் உங்ககிட்ட என்னோட கிச்சன் வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கிச்சன் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ என்னால் ஹோம்லி பிரின்சஸ் சேனலில் போட முடியல அதனால தான் வந்து நான் இந்த ஹோம்லி மாம் சேனலில் போடுறேன் நிறைய நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்குற வீடியோ நீங்கள் கேட்குற வீடியோ என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வீடியோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நான் இந்த ஹோம்லி மாம் சேனலில் போடுறேன் உங்களுக்கு இந்த சேனல் எல்லாம் பார்க்க பிடிச்சிருக்கு இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்க பிடிக்கும்னா மறந்துடாமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் வாங்க நீங்கள் அண்ட் இன்னொன்று இப்போவே சொல்லிடுறேன் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக அப்புறம் நிறைய பொருள் கொஞ்சம் அழகழகாக அப்படிலாம் வச்சுருப்பேன் நோ நார்மலாக ஒரு நார்மல் கிச்சன் எப்படி இருக்குமோ நார்மல் பர்சன் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா யூடியூப்புக்குலாம் நான் கிச்சன் வந்து எதுவுமே பண்ணலை என்னுடைய வீட்டில் எப்படி நான் கிச்சன் வச்சுருக்கணும் அதை தான் உங்ககிட்ட நான் காமிக்க போகிறேன் இப்போ யூடியூப்காக வந்து நிறைய பேர் வந்து ஏதாவது பாக்ஸ் பாக்ஸாக வாங்கி இல்லைனா கல் அழகாக ஒரு லைனாக வந்து ஏதாவது அடிக்க வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காதுங்க நான் வந்து அந்த இப்போ காஃபியில் தான் கண்ணாடி கிளாஸில் காஃபி கறி கிடைக்கும் இல்லையா அந்த காஃபி காலியானதுக்கப்புறம் அதை நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் வேறு ஏதாவது போ ஸ்பைசஸ் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத பொருள் ஆட் வச்சு நம்ம எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுமோ அதை அந்த மாதிரி நான் வந்து ஸ்டோரேஜுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நார்மல் கிச்சன் தான் அண்ட் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேருக்கு இப்போ இல்லைனா கமெண்டில் வந்து ரிப்ளை பண்ண முடியல தயவு செஞ்சு யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இப்போ வேறு நான் இன்னொரு சேனல் உங்களுக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ கமெண்ட் வந்து நிறைய கமெண்ட் வருது நான் ஒரு ஆள் அத்தனை கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியல குழந்த வச்சுருக்கேன் நான் அவனுக்கு பார்த்துக்கணும் நான் வீட்டில் இருக்கிற வேலை செய்யணும் அப்புறம் யூடியூப்புக்கு வீடியோ ரெடி பண்ணணும் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வீட்லேயே ஒர்க் பண்ணுறாரு ஸோ நான் அவரையும் பார்த்துக்கணும் எனக்கும் கொஞ்சம் டைம் வேணும் இப்படி நிறைய இருக்கும்போது எல்லா கமெண்ட்டுக்கும் ரிப்ளை பண்ண முடியல பட் கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்குமே ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஒரு நைட்டு நைட்டு தான் நான் எல்லா கமெண்ட்டுமே முக்கி மோஸ்ட்டாக நான் வந்து இப்போலாம் படிக்கிறேன் அதனால் மோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நைட்டில் ரிப்ளை பண்ண பார்க்குறேன் இல்லைனா கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் ஆர் டூ த்ரீ டேஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணிடுறேன் ஸோ ஓகே யாரும் டோன்ட் யாருமே தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க என்ன ப்ளீஸ் இதுதான் வந்து கன்வே பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ ஓகே வாங்க நம்ம வந்து கிச்சன் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம கிச்சன் பார்த்திங்கன்னா ஹாலிலருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து கிச்சன் போகிற வழி தான் இங்கே ஒரு கதவு இருக்குது இதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம உள்ளே போகும்போது லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு குட்டி ஸ்டூல் வச்சுருப்பேன் அது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் எனக்கு வந்து கிரைண்டர் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை ஸோ மாவு அரைக்கும் போது மட்டும் இந்த ஸ்டூல் யூஸ் பண்ணி நான் மாவு அரைச்சிட்டு அப்புறம் நான் வாஷ் பண்ணி கிரைண்டர் கீழே வச்சுருவேன் இந்த கதவு இந்த கதவு வந்து ஒரு ரூம் இருக்குது ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி ஸ்டோர் ரூம்னு சொல்ல முடியாது பாத்ரூம் ரூம் எல்லாமே ஒன்றா இருக்கும் ஸோ நான் அதை உங்களுக்கு அப்புறமா ஹோம் டூர் காமிக்கும் போது காமிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து நிறைய குட்டி குட்டி பாத்திரம் தட்டு எல்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு கரண்டிலாம் வைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் அதுக்காக வச்சுப்பேன் இப்போது என்னுடைய ஃபுல் கிச்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓவரால் வியூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காமிக்கிறேன் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்க் இருக்குது இல்லையா அது பக்கத்துலேயே நான் ஒரு சின்னதாக சேர் போட்டு நான் எல்லா பாத்திர கழுவி வைக்கிறதுலாம் இதில் போட்டுப்பேன் ப்ரஷ் வைக்கிறது ப்ரஷ் பேஸ்ட் வைக்கிறதுக்கு சின்ன ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதான் வேறு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை இந்த சிங்க்குக்கு மேலே வந்து ஒரு கண்ணாடி வச்சுருப்பேன் இது வந்து மார்னிங் எழுந்து நம்ம கிச்சன் தான் இப்படி தான் வர போகிறோம் ஸோ மார்னிங் அங்கே ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஃபேஸ் பார்த்துட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அப்படியே வந்து ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன் அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோலாம் ஷூட் பண்ணுவேன் இந்த ஹோம்லி ப
நான் சாப்பாடு செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு இந்த கிச்சன் பக்கம் நின்று பார்த்து அந்த வேடிக்கை பார்த்து பக்கத்தில் வந்து குருவிலாம் கத்திக்கிட்டு இருக்கும் காக்கா கத்திட்டு இருக்கும் அந்த சவுண்டெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு நான் தோட்டத்தை பார்த்துக்கிட்டு அப்படி சமையல் செய்வேன் ஸோ கொஞ்சம் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ளஸ் இந்த கிச்சனில் அப்புறம் இந்த மாதுளம்பழம் வந்து குழந்தைக்காக வாங்கினது நான் வந்து ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டு வைக்கணும் ஆக்சுவலாக நான் வந்து சரி கொஞ்சம் நேரம் இப்படி இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுட்டேன் அப்புறமா நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் நான் இ அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கொடம் ரெண்டு லாஸ்ட்டாக ரெண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து தண்ணி குடிக்கிற தண்ணிக்கும் சமைக்கிறதுக்கும் நான் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கம் சின்னதாக பார்த்ததில் வந்து தம்பிக்காக தண்ணி சுட வச்சு வச்சுருக்கேன் இதுதான் ஃபுல் டே வந்து அவனுக்கு கொடுப்பேன் நான் சுட தண்ணி கொடுக்கறது தான் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது சீக்கிரமாக கோல்டு பிடிக்காது அப்படியே அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கிளாக் வச்சுருக்கேன் வால் கிளாக் வச்சுருக்கேன் இது வந்து எனக்கு நான் எதுக்காக வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக வந்து ஹாலில் தான் இருந்தது பட் நான் இங்கே போட்டு வச்சது காரணம் வந்து நான் ரொம்ப ஸ்லோ வந்து சமையலில் சமையல் மட்டும் இல்லை எல்லா வேலையிலுமே ரொம்ப ஸ்லோ ஸோ வந்து டைம் மேனேஜ் பண்ணி பண்ணால் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால நான் வந்து இந்த கிளாக் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து பாத்திரம் விலைக்கு முடிச்சிடணும் அப்படின்னு ஒரு டைம் செட் பண்ணி பண்ணானே ஸோ அதுக்குள்ளே விலைக்கு முடிச்சிட்டுனா எனக்கு கொஞ்சம் வேலையும் டக்குன்னு முடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அண்ட் வந்து மற்ற வே மற்ற இதில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து டைம் பார்த்து தான் வேலை செய்கிறேன் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போது அப்புறம் அப்படியே வந்து ரை ரைட் சைடு வந்தீங்கன்னா அந்த கார்னரில் வந்து உப்பு சக்கரை டீ தூள் எண்ணெய் நெய் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் எடுக்கிறதுக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் அடிக்கடி தேவைப்படுற பொருள்ன்றதுனால நான் அங்கே அதை வச்சுருக்கேன் கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதம் ஓலை போட்டிருக்கு அதனால் அது இப்போ அப்படி இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஓவராலாக இங்கே நின்று பார்க்கும்போது இதான் நம்மளுடைய கிச்சனில் கேஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து கவுண்டர் டாப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படியே ஷெல்ஃப் பக்கம் வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது மேலே வந்து மிளகாத்தூள் சக்கரை அப்புறம் எள் அரிசி மாவு அப்புறம் வந்து நிறைய மசாலா பேக்கெட்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிக்சி அந்த ஜார் அவ்வளோதான் அவள் அப்புறம் வந்து டேட்ஸ் வந்து ஒரு குட்டி பேக்கெட் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் மேல் ஷெல்ஃபில் இல்லை கீழே வந்து அடிக்கடி எடுக்கிற மாதிரியான ஸ்பைசஸ் அப்புறம் பவுடரு ஹனி அப்புறம் கரண்டி எல்லாமே இதில் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து அஞ்சரை பெட்டி வந்து ரெண்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே வந்து கொஞ்சம் கிளாஸு சின்ன சின்ன ஜாமான் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் புளி வச்சுருப்பேன் அதுக்கு லாஸ்ட் ஷெல்ஃப் வந்து குக்கர் அப்புறம் பாத்திரம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த வாலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக பொருள் வாங்கி வச்சுருக்கேன்னா அதில் இப்போ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இப்போ மிளகு தீர்ந்து போச்சுன்னா நான் அதுலேருந்து மிளகு எடுத்து பேக்கெட் பிரித்து நான் போட்டு வச்சுப்பேன் அந்த மாதிரி இந்த குட்டி டப்பா வந்து என்னுடைய ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனுக்காக வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒன்றும் இல்லை ரோஸ் வாட்டர் அப்புறம் கடலை மாவு அப்புறம் வந்து முல்தானி மெட்டி இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் என்னோடய ஸ்கின்னு கேற்ற மாதிரி எப்பயுமே வந்து கிச்சனில் சும்மா நின்று வேலை செய்கிறதுக்கு அப்படியே ஃபேஸில் ஏதாவது ஒரு பேக் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுக்காக உள்ள கடைகளே கிடையாது ஜஸ்ட் சும்மா என்னோடய ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் இப்போ பரவாயில்ல ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அதனால் மெயின்டைன் பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு இப்போ வச்சுருக்கேன் அந்த குட்டி ஸ்டூல் எதுக்காகனா எனக்கு என்னால் ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டுலாம் வேலை செய்ய முடியாதுன்றதுனால ஸ்டூல் வச்சு கொஞ்ச நேரம் உட்காருவேன் அப்புறம் வேலை செய்வேன் அப்புறம் ஏதாவது சாப்பிடும்போது ஏதாச்சும் அங்கேயே உட்காந்து சாப்பிட்ருவேன் இந்த மாதிரி பண்ணுவேன் அங்கே அப்படியே அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சார்ஜர் வச்சுருக்கேன் ஃபோனில் ஏதாவது சார்ஜ் காலி ஆயிடுச்சுன்னா போட்டுக்கிறதுக்காக அப்புறம் இது வந்து என்னுடைய ஸ்கூட்டியோட கீ செயின் நான் ஸ்கூட்டி வாங்கினதுலேருந்தே இந்த கீ செயின் தான் போட்டிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப வந்து பிடிச்ச ஒரு கீ செயின் சாய்பாபா படம் போட்டு வச்சுருக்கு அப்படியே கீழே வந்து இந்த ஸ்லிங் பேக் வந்து எதுக்காகன்னா ஏதாவது கொஞ்சம் ஓவராக ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது ஒர்க் பண்ணவே போர் அடிக்குது அப்படின்னு போது இதில் வந்து ஃபோனை வச்சுட்டு பாட்டை போட்டுட்டோ இல்லை எஃப்எம் போட்டுட்டோ நான் மண்ணு மாட்டிக்கிட்டே ஹெட்செட்டை போட்டுட்டு வேலை செஞ்சுடுவேன் ஸோ அது கொஞ்சம் வேலையை டக்குன்னு முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்த மாதிரி ரிலாக்ஸாக இருக்கும் இது வந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி தான் அந்த கீ செய்யணும் ஸோ எனக்கு ரெண்டுமே ரொம்ப பிடிக்கும் இது இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஏதோ அம்மாவும் நினப்பு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட்டாக இருக்கும் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் சிலிண்டருக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கீழே ஒரு இடம் இருக்குது அந்த ஸ்பேஸ் வந்து
இருந்தாலும் நிறைய பேர் கேட்டாங்க இல்லையா அவங்களுக்காக சரி அவங்க சொன்னதை நம்ம வந்து அலட்சியமாக எடுத்துக்க வேண்டாம் சரி அவங்க ஆசையாக கேட்டிருக்காங்களேன்றதுனால அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த இன்னும் கிச்சன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க நான் ஏதாவது கிச்சனில் சேஞ்சஸ் பண்ணணுமான்னு சொல்லுங்க அப்புறம் இந்த ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திரமுகி ரூம் மாதிரி அவ்வளோ கொச்சை கொச்சம்னு இருக்கும் பார்க்கவே ரொம்ப கிளம்சியாக இருக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஹோம் டூர் வீடியோ காமிக்கும் போது அந்த ரூமை காமிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் நம்ம சேனலில் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள